Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Bersama saya, Maya Ridwan untuk berita jam 9. Kerajaan Sarawak menyarankan agar pemilik rumah yang telah melangsaikan pinjamannya terhadap bank dan telah membayar bayaran pengurusan untuk diisytihar di bawah hak milik serata. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Prof. Datuk Dr. Sim Kui Hian berkata, pemilik yang telah berbuat demikian dialu-alukan untuk hadir di Pejabat Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC pada bila-bila masa untuk mendaftar dan memperoleh hak milik berkenaan. Menurutnya, dengan adanya hak milik itu, pemilik rumah boleh melakukan apa sahaja dengan rumah mereka termasuk untuk memecah atau menjualnya. But who are the people who can have a strata title? Because you must finish paying your bank loan. Because if not, right, the bank will hold your title. Not, not, not that we want to hold your title. The bank will hold your title, and you, you must finish paying your maintenance, maintenance fee. Because this is in a shared property, and if you don't pay your maintenance fee, nobody will pay. Yeah. So this is uh, in the home uh, under the HDC Housing Development Corporation Sarawak. We got 15,000 plus units that in which we are going in the progressively repairing the uh, uh, strata title uh, this year and next year. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas hadir menyampaikan surat hak milik strata di Taman Sepakat Jaya Kuching petang Rabu. Sementara itu, tambahnya kerajaan Sarawak juga sebelum ini pernah menyalurkan peruntukan sejumlah 11 juta ringgit bagi tujuan pengukuran kawasan hak milik serata untuk keseluruhan 15,272 unit perumahan flat yang telah dikenal pasti oleh pihak HDC. Setakat ini, katanya sebanyak 892 unit di bawah hak milik serata telah dikeluarkan di mana melibatkan dua projek RPR iaitu RPR Sepakat Jaya dan RPR Izora Kapit. Dalam majlis yang sama, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak menegaskan operasi menghapuskan anjing terbiar rabies hanya menyasarkan anjing yang berada di luar kawasan rumah. Katanya operasi ini tidak akan menyasarkan anjing yang berada di dalam kawasan rumah, malah kerajaan akan cuba membantu untuk memberi vaksin kepada anjing-anjing ini selain mendaftarkannya di bawah perlesinan anjing. Menurutnya lagi, anjing yang berada di luar kawasan kediaman akan dihapuskan kerana ia dianggap sebagai anjing liar yang tidak mempunyai tuan. No dogs inside your house will be targeted removal. No dogs. But inside your house, we will try to help you by vaccinate your dogs. We will try to help you by registering your dog for a license. You know? Then, uh, fourthly, If the dogs outside the compound because you you, you do not look after them, then then it's called a stray dogs. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas hadir menyampaikan surat hak milik serata di Taman Sepakat Jaya Kuching petang Rabu. Justru beliau yang juga menteri yang bertanggungjawab ke atas kesihatan awam menasihati agar setiap pemilik anjing sentiasa mengurung anjing mereka di dalam kawasan rumah dalam usaha mengurangkan risiko penularan wabak rabies. Sarawak akan berbincang dengan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berhubung penolakan tawaran pinjaman satu bilion ringgit bagi membaik pulih sekolah daif di negeri itu. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Sri Michael Manin Jawong berkata, pihaknya berharap perbincangan selanjutnya akan memberikan persetujuan yang lebih baik. Beliau menjelaskan terlalu banyak sekolah-sekolah daif di Sarawak perlu dibaik pulih dengan segera di mana kebanyakan terjejas oleh banjir. You see the minister the chief minister wrote a letter first that is to offer the 1 billion. Uh-huh. Actually we don't need to offer the 1 billion because Under the 2018 budget, it was approved 1 billion by the previous government, yes. and that's supposed to be divided into two: 500 million for 2018, 500 million for 2019. That should be over and above the annual budget, but that was not not honored, not honored by the the current government. Yeah. So that's why we negotiated. And the chief minister offered the one billion. First, yes, yes, offer a loan, but after that, they have the no really a positive reply. So the chief minister offered one billion to be contra with our 
loan because mm -hmm. the state has a loan of 2.38 billion. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis graduasi Swinburne University of Technology di Kuching hari ini. Pada Februari lepas, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk menggunakan hutang RM1 bilion Kerajaan Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan untuk membaik pulih sekolah daif di Sarawak. Keputusan itu susulan daripada persetujuan di antara Menteri Pendidikan dengan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg yang menawarkan pinjaman RM1 bilion kepada Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun pada 8 April lepas kerajaan persekutuan dilaporkan menolak tawaran pinjaman RM1 bilion daripada Sarawak yang sepatutnya digunakan untuk membayar hutang kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Baiklah itu saja berita untuk jam 9. Salam Ibu Pertiwiku.